வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய வாகை தமிழ் சேனலில் பார்க்குறது என்னென்னா அதாவது தேங்காய் போலின்னு சொல்லக்கூடிய தேங்காய் உப்பு எப்படி தயார் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் போடக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே உடலுக்கு ஆரோக்கியம் வந்து முக்கியமாக வந்து பெண் குழந்தைங்களுக்கு நிறையா அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி இடுப்பு எலும்புகள்லாம் வந்து நல்லா வலுப்பெறதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் வாங்க இப்படி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைதா மாவில் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இது செய்கிறதுக்கு எடுப்பாங்க ஆனால் நான் வந்து என்னென்னா கோதுமை மாவு எடுத்துட்டேன் கோதுமை மாவு அரைக்கப் மைதா மாவு அரைக்கப் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு தேவையான அளவு மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சிறிதளவு போட்டுட்டு நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்து நீங்கள் பிசைஞ்சிங்க பிசைஞ்சி முடிச்சுட்டு அதை வந்து நல்லா எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிடங்களில் வந்து ஊறட்டும் இப்போ இதுக்குள்ளார வைக்கக்கூடிய பூரணத்தை வந்து தயார் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து என்ன ஒரு கடாயை வச்சுட்டு நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு தேக்கரண்டியால் ஊற்றிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தேங்காயை வந்து நல்லா உடச்சி நான் துருவி வச்சுட்டேன் அதை வந்து அப்படியே அதில் சேர்த்துட்டேன் அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ஒரு மீடியமான சிம்மில் வச்சுட்டு அதை வதக்கி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்னென்னா லைட் ப்ரௌன் கலர்லாம் மாறிடும் எண்ணெயில் வ நெய்யில் வதக்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா நல்ல ஒரு இது வாசனையை கொடுப்போம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா அந்த தேங்காய் கோழி வந்து சட்டுன்னு வந்து கெட்டு போகாது ஒரு ஒரு நாள் இரண்டு நாள் வச்சுருந்து கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இப்போ அதை முடித்ததுக்கப்புறம் தனியாக கடாயை வச்சுட்டு ஒரு கப் எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு ஒரு நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை வெள்ளமாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் சும்மா ஒரு மூழ்கிற அளவுக்கு அது கரையிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா போதும் ஊற்றிட்டு நல்லா கரையிட்டும் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது கூட ஒரு வேளை மண் அந்த மாதிரி அந்த வெள்ளத்தில் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க ஆனால் நான் வந்து இதில் எதுவும் இல்லை அதனால் சுத்தமான வெள்ளனால் நல்லா கரை விட்டுட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு கரைஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து என்னென்னா ஏலக்காய் பொடி வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தேங்காய் ஃபுல்லாக வந்து உடச்சி துருவி அதை வந்து நெய்யில் வதக்கி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் இது கூட அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஒரு கோல்டன் பிரௌன் அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அந்த தேங்காயும் வெள்ளமும் வந்து சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி கலக்கி விடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி ட்ரை ஆயிரும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த மாவை பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாருங்க நல்லா ஊறிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாக வந்துடுச்சு அது வந்து நான் வந்து கோதுமை மாவுனால ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நிறையாவே எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதுக்குள்ளே அந்த போ இதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த தேங்காய் வந்து உள்ளே வச்சுருங்க தேங்காய் வறுக்கும் போது தான் தேங்காய் வந்து கெட்டு போகாது இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா உருண்ட மாதிரி நான் பிடிச்சிட்டேன் ஆனால் வந்து சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை மேலே வச்சு மறுபடியும் வந்து தேய்ப்பாங்க நம்ம வந்து அது ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துடும் ஒரு வேளை இதுனா அதாவது என்ன மைதா மாவு அப்படின்னுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வராது இந்த மாதிரி நல்லா போட்டு இந்த மாதிரி உருட்டிக்கிங்க எண்ணெய் தொட்டு தொட்டு நல்லா உருட்டிக்கிங்க இந்த மாதிரி உருண்ட மாதிரி பிடிச்சதுக்கப்புறமா கல்ல வந்து தட்டி எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்திங்கன்னா போதும் அப்போ தான் அது உள்ளே இருக்கிறது வந்து வெளியில் வராமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு எண்ணெயோ இல்லை எண்ணெயோ ஊற்றிட்டு நல்லா ரெண்டு டைம் திரி போட்டிங்கன்னா போதும் அழகான வந்து தேங்காய் போலி வந்து தயாராகிடுச்சு இது நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நாள் கூட வைத்திருந்தனு வந்து நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் குவாரண்டைன் பீரியடில் இது ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்வீட் பிடிச்சவங்களுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாக வந்து ஒரு வீட்லேயே தயார் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது பிடிச்சதுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ரெசிபி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம வாங்கி தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கி